नमस्कार लोवसिस किचन मराठी मध्य अपना सर्वे मनपूर्वक स्वागत है आज आप बनवोत मऊ लुसलुसी तीन पुरणपो पुरणपो चवीला खूब छान लगते खूब जास्ती लुसलुसी सुधा बनते सर्वान खूब आवड़ते चला तर मऊ लुसलुसी तीन पुरणपो बन रेसिपी सुरू कर आधी तुम्हें जर लोवसिस किचन मराठी सब्सक्राइब न से जरूर सब्सक्राइब करा सोबत बेल आईकॉन प्लिक करा जेनेकर तुम्हारा पुढ़े नवीन रेसिपीज बगता चला तर रेसिपी सुरू करू पुरणपो बनने सर्वप्रथम अपन पुरण बन आहोत्ते वटी ने सवा वटी चना डा घ छोटे चमचा ने दोन चमचे तांडू घ चना डाई सोब तांडू शिजे पुरण ही खूब छान सॉफ्ट बनत टेक्स्चर पान बनत पो ही लाटा सोपी जाते आता अपन दोन ते तीन वेला धुन घर ज्याटी ने अपन डा घटी ने तीन वटा पानी हि डा तांडू तीन तासन सा भिजत तीन तास अपनी डा भिजले है आता कूकर मध्य अपन थोड़ा पानी घटैंड वर हे पुरणाच्या डाळीचं पातेल ठेवूया आणि पातेलावर झाकण ठेवून कुकरचं झाकण लावून घेऊ व आता याला सहा ते सात शिट्ट्या करून घेऊ सहा ते सात शिट्ट्या झाल्यानंतर पाच ते सहा मिनिट लो फ्लेम वर कुकर होऊ देऊ आणि नंतर गॅस बंद करून देऊ जोपर्यंत आपली डाळ शिजत आहे तोपर्यंत पुरणपोळीचं कोटिंग तयार करूया कोटिंग साठी येथे आपण एक वाटी गव्हाचं पीठ व एक वाटी मैदा घेऊ त्यात थोडं मीठ टाकूयात आणि या छोट्या चमच्याने दोन चमचे तूप टाकून घेऊ व ही सगळी सामग्री व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि थोडं थोडं पाणी टाकून याला सैलचं रस मळून घेऊ पीठ घेतलेल्या वाटीनेच आपल्याला पाऊन वाटीपेक्षा थोडं जास्ती पाणी लागलेलं आहे तुम्ही या पिठाची कन्सिस्टन्सी बघू शकता आता याला थोडं तूप लावून घेऊ परत मळवू आणि अर्ध्या ते पाऊन तासासाठी साईडला ठेवून देऊ जेणेकरून आपल्या पुरणपोळ्या छान बनतील आता कुकर मधून शिजवलेली डाळ आपण काढून घेतलेली आहे ती बघा किती छान मऊसूत झालेली आहे आणि व्यवस्थित शिजलेली आहे डाळीला आपण आता कढई मध्ये घेऊ आणि ज्यांच्याकडे पुरण यंत्र नसेल त्यांच्यासाठी हा एक छान ऑप्शन आहे की आपण याला आता मॅशरनी मॅश करून घेऊ डाळ व्यवस्थित मॅश व्हावी म्हणून हिला आपण आता परातीत घेऊन मॅश केलेला आहे डाळ येथे आपली मॅश झालेली आहे ज्या कडेच आपण शिजलेली डाळ घेतली होती त्याच कडे ही मॅश केलेली डाळ पुन्हा टाकूयात आणि गॅसवर शिजायला ठेवू या मॅश केलेल्या डाळीत आपण आता ज्या वाटेने आपण चना डाळ घेतली होती त्याच वाटेने अर्धा वाटी साखर आणि अर्धा वाटी गुळ टाकूयात तुम्हाला जशी गुळाची आवड असेल त्याप्रमाणे तुम्ही गुळ आणि साखरेचं प्रमाण बदलवू शकता कमी जास्त करू शकता गुळ आणि साखर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ दोन्ही व्यवस्थित विरघळल्यानंतर या चिमुटवर मीठ टाकूयात व पाच ते सहा वेलचीची पूड आणि थोडी जायफळ पूड टाकूयात मीठ वेलची पावडर आणि जायफळ पूड व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि त्यानंतर चार ते पाच मिनिट छान शिजू देऊ इथे बघा आपलं पुरण छान तयार झालेलं आहे त्याचा रंग सुद्धा छान आलेला आहे आणि वेलची व जायफळचा सुगंध सुद्धा दरवळतोय ज्यांना पुरण यंत्रातून पुरण बारीक करायचं असेल त्यांनी ज्यावेळी आपण ती डाळ कडेत घेतो त्यानंतर डाळीतच गुळ साखर टाकून व्यवस्थित शिजू द्या आणि नंतर मीठ वेलची पावडर जायफळ पावडर टाकून पाच ते सहा मिनिट ती डाळ शिजल्यानंतर पुरण यंत्रातून बारीक करून घ्या आता हे तयार झालेलं पुरण पूर्णपणे थंड झाल्यावर ह्याच्या पुरणपोळ्या तयार करायला सुरुवात करूया तुम्ही बघा कोटिंगची पीठ खूप छान तयार झालेली आहे तूप घेऊन पीठ परत थोडे मळवून घेऊ आता पीठातला थोडा भाग घेऊन त्याचा एक छोटा गोळा तयार करूयात व त्याला कोरडे पीठ लावून त्याची छोटी चपाती लाटून घेऊ या चपातीत आता पुरण भरू पोळी मौसूत व लुसलुसीत होण्यासाठी पुरण येथे आपण जास्ती घेतलेले आहे चपातीत पुरण भरल्यानंतर चपातीचे काठ वरती ओढून त्यांना व्यवस्थित बंद करायचे आहे परत थोडे कोरडे पीठ लावून घेऊ व हातानेच थोडे वाढून घेऊ आणि त्यानंतर लाटण्याने हलक्या हाताने लाटून घेऊयात
पुरणपोळी लाटून तयार झालेली आहे हिला आता तव्यावर तूप टाकून शेकून घेऊ तवा आपला मीडियम फ्लेम वर गरम झालेला आहे तव्यावर पोळी टाकल्यानंतर पोळीला एक ते दोन मिनिट होऊ देऊ व साईडने तूप सोडूयात एक ते दोन मिनिटांनंतर साईड चेंज करू व परत तूप सोडूयात येथे बघा आपली पुरणपोळी तयार झालेली आहे बघा ती किती छान दिसते व त्याचप्रमाणे टेस्टी पण झालेली आहे याप्रमाणेच बाकी राहिलेल्या पोळ्या सुद्धा तयार करून घेऊयात लुसलुसीत मऊ अशा पोळ्या तयार झालेल्या आहे ह्या पोळ्या तुम्ही तुपासोबत किंवा दह्यासोबत किंवा साईसोबत सुद्धा खाऊ शकता त्या खूप छान लागतात तुम्ही अशा प्रकारच्या या मऊसूत पोळ्या होळीला जरूर करून बघा तुम्हाला त्या खूप आवडतील जर माझी ही पुरणपोळीची रेसिपी आवडली असेल तर लोबसेस किचन मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा जेणेकरून तुम्ही माझ्या पुढे येणाऱ्या रेसिपीज बघू शकाल आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद